Здравствуйте, Скорпионы! Это совет Купидона для вас на январь 2016 года. В совете карт у вас шестерка монет, в антисовете королева монет и урок – это рыцарь жезлов. Ну, конечно же, видимо, вы засиделись, хочу я вам сказать, ну, по крайней мере, судя по картам, потому что карты призывают вас немножечко как-то для тех, кто ищет, для тех, кто свободен, свободные скорпиончики, надо как-то попробовать по-другому посмотреть на ситуацию и, возможно, методы поиска чуть-чуть, но не сильно, не радикально, здесь нет ничего такого вырывания жил никаких, нет, но немножко надо поменять методы подхода и взаимодействовать с людьми, то есть идти навстречу, если к вам кто-то проявляет интерес, хотя бы уделить время общаться, потому что мы никогда не знаем, какое знакомство может нас к чему привести. Вот эта королева монет в антисовете, для некоторых здесь несколько вариантов. Несколько вариантов, и что можно сказать? Во-первых, конечно же, элемент меркантильности, если у кого-то есть, кто за собой замечает, следует убрать. Но здесь еще и желание такого, так все хорошо и спокойно вокруг, на этом диване, что-то не хочу никуда, потому что кто его знает, что меня там ждет, вот здесь вот меня все вполне устраивает. То есть боясь нарушить, как говорится, свой покой, свой комфорт, нежелание каких-то вот перемен и, возможно, даже нежелание уступок иногда. А урок этого месяца – это дать волю своим желаниям и двинуться на поиск приключений, возможно, поездка или выход куда-то в люди, то есть туда, куда вам хочется, вот куда душа зовет, туда рвануть. Надо учиться иногда тоже и себя, как говорится, с дивана отрывать и э, отправлять куда-то в путешествие для того, чтобы можно было встречаться с людьми и взаимодействовать. Для людей, кто семейный в паре, <coughs> тоже немножечко какой-то, знаете, как будто застой. Есть смысл подумать не радикально, ни в коем случае не радикально. Шестерка монет – это всего лишь, знаете, когда э, художник пишет картину, он так слегка, ну, немножечко э, ракурс, э, немножко так меняет, то есть он левее, правее, то есть посмотрите, с какой стороны там вид, как говорится, более подходящий, то есть немножечко вам надо такую легкую ротацию произвести, больше взаимодействовать с партнером или партнершей, немножко что-то поменять, а не быть слишком упрямыми, слишком вот так вот должно быть по-моему, и вот во что бы то ни стало, только так. Если вы особенно женщины, которые занимаются бизнесом и вы в отношениях, то э, уделите чуть больше внимания своему партнеру в этом месяце, потому что бизнес это хорошо, конечно, и он и затягивает, и нужно этим заниматься, безусловно, но э, слишком э, погруженность в дела, э, когда брошенный несчастный там партнер э, скучает, э, может, э, ну не знаю, не совсем это хорошо, наверное. И внести больше огонька в вашу жизнь совместную. Может быть, действительно куда-то смотаться, дать волю чувствам, немножко побыть непредсказуемыми, страстными, огненными, яркими. В общем, дать волю страсти и желаниям. В существующих отношениях имеется в виду с партнером. Немножко, то есть надо просто живинку внести. А что еще у нас тут? Ну, как бы, вот шестерка Пентакли как совет, все-таки еще и Но я бы сказала, что это надо помнить о сохранении баланса. То есть, когда к нам партнер с чувствами что-то для нас делает, мы должны тоже помнить, что мы должны тоже уделять внимание, время дарить любовь и тепло. И если вы постоянно дарите, то есть любите, делаете все, а в ответ ничего, но не должно быть в одни ворота, помните об этом, тогда честно, искренне поговорите с партнером рыцарь Жезлов, он может себе позволить, он никогда 
не бывает агрессивным, но он бывает таким э, харизматичным, открытым, честным и может, в принципе, ляпнуть, да, потому что вот, знаете, э, у него, скажем так, наболело, и он это откровенно высказывает. То есть вот такая вот откровенность, видите, вот этот урок, э, все-таки жезлы масти более активная, более страстная, более подвижная, да, а антисовет вот это. Дама Пентакли сидит, э, всем как бы она довольна. Но она там сидит. Мало подвижности у нее. Но опять-таки, все равно по шестерке Пентакли это никаких кардинальных перемен. Это просто немножечко смена ракурса. Чуть-чуть. Все, я вам желаю любви, удачи, пока.